அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் தமிழின் ஆக சிறந்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவரான மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்களினுடைய இச்சி மரம் என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கதை இப்படி தொடங்குது அவன் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஊரை விட்டு போனான் எட்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா இங்கேருந்து போய் சென்னையில் ஒரு இலவச விடுதியில் தங்கி தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை முடித்தான் அதற்கு பிறகு அங்கேயே ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்து நாலு வருஷம் படித்தான் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ பொறியியல் கல்லூரியிலேயே லெக்சராக வேலை கிடச்சி அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஒன்பது வருடங்களுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்கான் எதற்காக அப்படின்னா இங்கே தங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தாத்தாவை பார்க்குறதுக்காகவும் தன்னோட சொந்த ஊரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையிலையும் வந்திருக்கான் நேற்று மதியம் அவன் வந்தான் வந்த உடனே அவனுக்கு தன்னுடைய மனதில் சில விதமான பிரமிப்புகள் தோணுது தன்னுடைய பழைய நினைவுகள் தோணுது அதை தாண்டி இந்த ஊரை பார்த்த உடனே இந்த ஊரினுடைய தோற்றம் நிறைய இடத்துல மாறி போச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் அவன் மனது சொல்லுது அடிப்படையில் இந்த ஊரில் இன்னும் எதுவுமே மாறலை அப்படின்னும் அவன் மனசில் தோணுது இப்போ அவன் யோசிக்கிறான் சரி சட்டையும் வேட்டையும் கட்டிக்கிட்டு ஊரை ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு தான் இப்போ வருவோமே அப்படின்னு ஒரு அரக்கை சட்டையை போட்டுக்கிட்டு கைலி வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறான் வெளியே வந்து நின்றுன்னா தூரத்தில் ஒரு பால் பண்ணை கட்டடம் இருக்குது அந்த கட்டடம் அவன் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே கட்டப்பட்டது அப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு பணக்காரரோட வீடு மாதிரி வெள்ள வெள்ளேர்னு பளிச்சுன்னு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இப்போது ஏதோ நொடிந்து போன பணக்காரரோட வீடு மாதிரி ஒரு மாதிரி கருப்பு நிறம் ஏறி போய் சரியாக வெள்ளை அடிக்கப்படாமல் கூட அப்படியே நின்று இருக்குது அதை தாண்டி இந்த ஊரில் நிறைய இந்த கட்டடங்களையே மரக்கடிக்கிற அளவுக்கு பிரமிப்பான பிரம்மாண்டமான கட்டடங்களும் நிறைய வீடுகளும் இந்த ஊரில் வந்துருச்சு தன்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்திலே தனியாக மாட்டு தொழுவுங்கள் வைத்து கட்டக்கூடிய எத்தனையோ வீடுகள் இருக்குது அதே மாதிரி சின்ன வயசில் இவன் நிறைய ஏர் கலைப்பை கலப்பைகளை பார்த்துருக்கான் இப்போது நிறைய டிராக்டர் வண்டிகள் இருக்குது அந்தளவுக்கு ஊர் மாறிப்போச்சு சரி அப்படியே காலார நடப்போம் அப்படின்னு நடந்து வர்றப்போ பஸ் வந்து திரும்புகிற இடத்துல வந்து நிற்கிறான் அங்கே நிறைய வேப்ப மரங்கள் இருக்குது சின்ன வயசில் அவ்வளவு மரங்கள் இல்லை இப்போ நிறைய மரங்கள் இருக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதற்கப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய டீ கடைகளை பார்க்குறான் மூன்று டீ கடைகள் இருக்குது அந்த மூணு டீ கடையும் ரொம்ப பரபரப்பாக விற்றுக்கிட்டு இருக்கு அந்த டீ கடையில் டிஃபனு வடை பால் பண்ணு அப்படின்னு எல்லா விதமான பொருட்களும் வைத்து விற்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அவன் தன்னுடைய சின்ன வயசை யோசிக்கிறான் தான் இங்கே இருக்கிறப்ப ஒரே ஒரு டீ கடை தானே இருக்கும் அந்த டீ கடையில் கூட வெறுமனே டீ மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதில் சர்க்கரை கூட போட மாட்டாங்க அந்த டீயில் அதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே காய்ச்சி வைச்சிருக்கக்கூடிய வெள்ளப்பாக ஊற்றி தான் டீயே போட்டு தருவாங்க அப்படி இருந்த இடம் இப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு அவனுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதற்கு அப்புறமா அங்கே ஒரே ஒரு பேருந்து தான் வந்து திரும்பும் அந்த பேருந்து வந்து திரும்பக்கூடிய இடத்துல ஆனால் இப்போ ஏழு எட்டு பேருந்துகள் வருது அதை தாண்டி கொஞ்சம் மினி பஸ்ஸுகள் வேறு இருக்குது இன்னும் அதை தாண்டி நிறைய ஆட்டோக்களும் வந்து போய்கிட்டுருக்கு நேற்று அவன் வரும்போது கூட திருவேங்கடத்துலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஆட்டோவில் தான் வந்து இறங்கினான் இறங்குறப்போ எண்பது ரூபா அவரும் வாங்கிக்கிட்டார் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கி தன்னுடைய காலை முத முதல்ல தன்னுடைய சொந்த ஊரில் வைக்கிறப்போ அவனுக்கு ஒரு விதமான உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்து போயிடுச்சு சின்ன வயசில் இதே மண்ணில் தானே செருப்பு இல்லாத காலோட ஊரெல்லாம் சுற்றி விளையாண்டுருப்போம் அப்படின்னு அவனுக்கு தன்னுடைய பழைய எண்ணங்கள் அப்பையே ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இப்போ அந்த மண் தரைகள் எல்லாமே சிமெண்ட் ரோடாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் அப்படின்னு தன்னுடைய பழைய யோசனைகளை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் யோசிச்சுட்டு இப்போ யோசிக்கிறான் இந்த மூன்று டீ கடைகளில் ஏதாவது ஒன்றில் போய் டீ சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு டீ கடைக்குள்ளே உள்ளே போகிறான் உள்ளே போகிறேன்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் இவனை பார்க்குறாங்க என்னடா புது ஆளாக இருக்கானே அப்படிங்கிற துணியில் அவங்க பார்க்குறாங்க அதில் இவனை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு பெரியவர் சொல்கிறாரு தம்பி யாருன்னு தெரியும்ல நம்ம மாடசாமி நாடார் இருக்கார்ல அவரோட பேரன் அப்படின்னு ஒன்று ஓ அப்படியா செத்து போச்சே அந்த செண்பகத்தோட மகனாக இவன் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் கேட்குறாரு அதற்கு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு ஆமாப்பா அவங்க செத்ததுக்கு அப்புறமா தம்பி அவரோட தாத்தா வீட்டில் தான் வந்து இருந்து படித்து இப்போ நல்ல நிலைமையிலையும் இருக்காப்புல அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தம்பி இப்போ எங்கே இருக்காப்புல அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு கேட்ட உடனே அவன் சொல்கிறான் நான் சென்னையில் இருக்கேங்க சென்னையில் என்ன பண்ணுறாப்புல அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் சொல்கிறான் நான் சென்னையில் ஒரு காலேஜில் வாத்தியாராக இருக்கேங்க அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா ரொம்ப நல்லா இருங்க சின்ன
அப்படி சொன்னால் இவனும் சரிதான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிறான் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் எழுத்தாளரால் சொல்லப்படுது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமத்து மக்கள் வெறுமனே விசாரிப்பை தாண்டி ஒரு அறிவுரையும் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்குது அவர்களுக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் வேறு யாரோ இவங்களை பற்றி நமக்கென்ன அப்படின்னு யோசிக்காத ஒரு வெள்ளந்தித்தனமான மனசு இருக்குது அதையும் தாண்டி நம்ம சொந்தக்காரங்க மாதிரி ஏதோ ஒரு அந்யோன்யத்தை அவங்களே ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு எழுத்தாளர் சொல்லியிருக்காரு அதை அவன் மூலியமாக சொல்கிறாரு அவனும் இந்த விஷயத்தை நினச்சிக்கிறான் அதற்கப்புறமா அந்த கடையில் டீயை வாங்கி குடிக்கிறான் குடிச்சுட்டு இப்படி ஒரு டீயை சென்னையில் எந்த கடையிலையும் குடிக்க முடியாது அவ்வளவு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷமாக குடிக்கிறான் குடிச்சுட்டு அந்த டீ கடைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெஞ்சில் வந்து உட்காரான் அங்கே தூரத்தில் ஒரு இச்சி மரம் இருக்குது அந்த இச்சி மரம் தன்னுடைய சின்ன வயசில் அந்த மரத்தை பார்த்துருக்கான் அப்போ ரொம்ப சாதாரணமாக அளவான மரமாக தான் இருந்துச்சு இப்போது ஒன்பது வருடங்களுக்கு அப்புறமா வந்து திரும்பவும் பார்க்குறப்போ ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து தன்னுடைய கிரை கிளைகளை எல்லா பக்கமும் விரிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான மரமாக மாறிடுச்சு அங்கே அந்த மரத்தில் நிறைய மைனாக்களும் நிறைய குயில்களும் உட்காந்துருக்கு ஒரு குயிலை பார்க்குறான் அது ஒரு மாதிரியான சாம்பல் நிறத்தில் அங்கே உட்காந்துருக்கு அதை பார்த்துட்டு இவன் யோசிக்கிறான் நான் ஒரு குயிலை சாம்பல் நிறத்தில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சென்னையில் போய் சொன்னால் அதை நம்புவதற்கு கூட அங்கே யாரும் இருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுக்கிறான் அதற்கப்புறமா அந்த இச்சி மரத்தை நினைச்சோடனையே அவனுடைய மனசில் இன்னொருவருனுடைய நினைவும் வருது அது யார் அப்படின்னா சோலைசாமி அவர் அங்கே நாள் முழுவதும் அந்த மரத்துக்கு கீழேயே உட்காந்து முடிவட்டக்கூடிய ஒரு முடிவட்டும் தொழிலாளி அவரை பற்றியும் இவருக்கு நினைவு வருது அவரை பற்றியும் இவன் யோசிக்கிறான் எப்படி இருப்பார் தெரியுமா ரொம்ப ஒல்லியாக உயரமாக மேலே மல் துணியில் பனியன் போட்டு கீழே கையில் கட்டிக்கிட்டு இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மென்மையாக தான் இருப்பார் ஆனால் அவரை பார்த்தா எனக்கு என்னமோ மனசில் பயங்கரமாக ஒரு மாதிரியான பயம் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டான் அவன் இன்னும் தொடர்ந்து அவர் ஒரு பையை வச்சுருப்பார் அந்த பையை அப்படியே விரிச்சாருன்னா அதற்குள்ளே நிறைய குட்டி குட்டி பைகள் இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி பைகளில் ஒவ்வொரு பையிலையும் ஒவ்வொரு பொருள் வச்சுருப்பார் ஒரு பொருள் ஒரு பையில் கத்தி இன்னொரு பொருளில் கத்திரி இன்னொரு பையில் அந்த தீட்டக்கூடிய கல் தீட்டக்கூடிய வாறு முள்ளெடுக்கக்கூடிய முள் எடுப்பான் அப்படின்னு வேறு வேறு பொருட்கள் வைக்கிறதுக்கு வேறு வேறு பையை அவர் பயன்படுத்துவார் அதையெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அதை தாண்டி அவர் மேலே சொல்லப்படாத ஏதோ ஒரு விதமான பயம் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுக்கிறான் எதனால் அந்த பயம் அப்படின்னு இப்போ யோசித்தா தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் அப்போ அவரை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாக தான் இருக்கும் இத்தனைக்கும் அவர் ரொம்ப அதட்டியெல்லாம் பேச மாட்டார் வாங்க ராசா நல்லா இருக்கீங்களா ராசா அப்படி தான் பேசுவார் அப்படி பேசினாலும் எனக்கு ஏதோ ஒரு பயம் அவர் மேலே இருக்க தான் செஞ்சிச்சு வேறு வழி இல்லை சின்ன வயசில் அவர்கிட்ட தான் நிச்சயமாக முடிய வெட்டி ஆகணும் அப்படி முடிவட்ட போகிறப்ப அவர் யாருக்காவது மற்றவங்களுக்கு முடி வெட்டிக்கிட்டு இருக்கப்போ வாங்கராசா முடி வெட்டணுமா உட்காருங்க அப்படின்னு நீனே உட்கார வச்சு அவருடைய வேலையை முடிப்பார் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ நான் அவரை பார்த்து யோசிப்பேன் எப்படி இந்த மனுஷன் நாள் முழுவதும் குத்துக்கால் வாக்கில் உட்காந்தே வெட்டிக்கிட்டே இருக்கார் இவருக்கு கால் வலிக்குமா வலிக்காதா இவரோட காலில் ஓடக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் நின்று அப்படியே முள்ளு குத்துற மாதிரி மாறிடாதா அப்படின்லாம் கூட என்னுடைய சின்ன வயசில் நான் யோசித்ததுண்டு அதற்கப்புறமா முடி வெட்டி முடித்ததுக்கப்புறமா ஏற்கனவே வெட்டப்பட்ட முடிகளை தனது இடையது கையால் எடுத்து ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கிட்டு என்னையை ஒரு பலகையில் உட்கார வைப்பார் உட்கார வச்ச உடனே அவர் பக்கத்துலேருந்து அவர் உடம்புலேருந்து ஒரு விதமான பீடியினுடைய வாடையும் அவர் உடம்போட வியர்வையினுடைய நெடியும் சேர்ந்து ஒரு விதமான நெடி எனக்கு வரும் அப்படியே உட்காந்துருப்பேன் தன்னுடைய கையில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து என்னோடய தலையில் ஊற்றுவார் முடிவெட்டுவதற்காக அந்த தண்ணி அப்படி என்னுடைய காது பக்கமாக வலிஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் வெட்ட ஆரம்பிப்பார் எனக்கு அவருடைய சேனை பிடிக்காத அந்த கத்தி ஒரு மாதிரி விக்கு விக்குன்னு முடியை இழுக்கிற மாதிரி வலியை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா தலை அந்த பக்கம் திருப்பு இந்த பக்கம் திருப்பு அப்படின்னு என்னை திருப்புறது எனக்கு ஒரு மாதிரி எரிச்சலை கொடுக்கும் அதற்கு ஆவும் கத்திக்கிட்டே இருப்பேன் அதற்கு அவர் ரொம்ப விளையாட்டா ரொம்ப சாதாரணமாக ராசா கத்தக்கூடாது ராசா கத்துனீங்கன்னா காதை கத்திரிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி விளையாட்டா வேடிக்கையாக தான் சொல்லுவார் அந்த மென்மையான கண்டிப்புக்கு கூட நான் டர்ராயிருவேன் மனசில் அப்படி பயந்து பயந்து ஒரு வேலை கத்திட்டோன்னா ஒரு வேலை ஏதாவது சத்தத்தை கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம காதை இவர் வெட்டி எடுத்துருவாரே அப்படிங்கிற பயத்தோடு தான் முடிய வெட்டிட்டு வருவேன் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிறான் இப்போ அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்குது ஏன் பயந்தோம் எதுக்கு பயந்தோம் அப்படின்னே தெரியாத அளவுக்க
அவர் இன்னும் அதே தொழில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரா என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கார் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு இவனுக்கு ஆசை அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சரி பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்கலாம் அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கார் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்குறதுக்கு எத்தனைக்கும் போது தூரத்திலேருந்து அவர் அப்படியே நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவரை பார்த்தோன்னா இவனுக்கு ஒரு விதமான மகிழ்ச்சி ரொம்ப வருஷம் கழித்து அவரை பார்த்ததில் இப்போது முன்னாடி இருந்தப்போ ரொம்ப உயரமாக தெரிவார் இப்போ ஏதோ முதுமையினால் லேசாக கூன் விழுந்து அப்படியே ரொம்ப கொஞ்சம் குள்ளமாக தெரிகிறார் அவருடைய தலைமுடி தாடி எல்லாமே நரைச்சி போயிருக்கு இதையும் தாண்டி அவனுடைய கண் புருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிகள் கூட நரைச்சி போய் முள்ளு முள்ளாக இருக்குது தன்னுடைய உடம்பில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய முடியை உதறி விட்டுக்கிட்டே அங்கேருந்து நடந்து வர்றாரு இப்பையும் அதே மாதிரி மல் துணியில் பனியனும் கீழே கைலி வேட்டியும் கட்டிக்கிட்டு அப்படியே நடந்து வர்றாரு நடந்து வந்து கடையில் வந்து பார்க்குறாரு எல்லோருமே நாங்கள் எல்லோருமே மரபெஞ்சில் உட்காந்துருக்கோம் அவர் எனக்கு பக்கத்தில் மரபெஞ்சில் உட்காராமல் கீழே குத்துக்கால் வசத்தில் அப்படியே உட்காடுறாரு உட்காந்துட்டு என்னை பார்த்தார் பார்த்துட்டு கேட்டார் யார் ரசா பார்க்குறதுக்கு புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் மாடசாமி தாத்தா உடப் பேரேன் அப்படின்னேன் ஓ அப்படியா சின்ன வயசில் பார்த்தது நெடு நெடுன்னு வரந்துட்டீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நானும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னேன் அதற்கப்புறமா ஒரு மாதிரி கெஞ்சுகிற துணியில் உங்கள் நாவிதனை கொஞ்சம் கவனிக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டார் சொன்ன உடனே நான் கடக்காரர்கிட்ட சொன்னேன் இவருக்கு ரெண்டு வடையும் ஒரு டீயும் கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் மகாராஜா அப்படின்னு சோலைசாமி அவர்களும் சொன்னார் சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தார் கடைக்காரர் இப்போ ரெண்டு வடை எடுத்து கொடுத்தார் அவர் ரெண்டு வடையும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவர் டீ எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்போ தான் நான் கவனித்தேன் அவர் டீயை எடுத்துகிட்டு வந்தது ஒரு வெள்ளை நிற பிளாஸ்டிக் குவலையில் டீ எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தார் எங்கள் எல்லாருக்கும் கண்ணாடி டம்ளரில் கொடுத்தார் ஆனால் அவருக்கு மட்டும் பிளாஸ்டிக் வெள்ளை குவலையில் அப்படின்னு அவனுடைய மனது ஏதோ ஒரு மாதிரியாக பதற ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த பதட்டத்தில் தன்னுடைய எண்ணெய் ஓட்டத்தை அப்படி அவன் வாய்விட்டு வெளியே சொன்னான் இன்னும் இது மட்டும் மாறலையா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறான் அதோடு இந்த கதை முடியுது என்னுடைய அன்பானவர்களே இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய மூன்று அம்சங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதலாவது அம்சம் பால்யத்தில் நாம் வாழ்ந்த ஊர் சின்ன வயசில் நம்ம வாழ்ந்த ஊர் எப்பயுமே நம்முடைய மனசில் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் ஒட்டி இருக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா வேலை காரணமாகவோ குடும்ப சூழல் காரணமாகவோ படிப்பு காரணமாகவோ அந்த ஊரை விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொல்கிறது மாதிரி ஊரை பற்றின நினைவு எப்பொழுதுமே களிமண்ணினுடைய கரைக்கப்பட்ட களிமண்ணினுடைய பிசு பிசுப்பு மாதிரி நம்ம கைகளில் எப்பயுமே ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி அதனுடைய நினைவு நம்ம மனதினுடைய ஓரத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்குது அப்படிங்கிறது முதலாவது அம்சம் இரண்டாவது அம்சமாக அறிவியல் கல்வி தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு எத்தனையோ விஷயங்கள் மாறி போய் எவ்வளவோ முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திலையும் தன்னுடைய சக மனுஷனை நீ கீழே நான் மேலே என்று பாவிக்கக்கூடிய மனப்பாங்கு இன்னும் இந்த சமுதாயத்தில் நீடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சாட்டை அடித்தார் போல் மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்கள் சொல்லியிருப்பதான் நினைக்கிறேன் இது இரண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது அம்சம் ரொம்ப நுட்பமான அம்சம் இந்த கதையில் நான் பார்க்குறது அந்த ஊர் மக்களை பற்றி அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்கிறாரு அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அறிவுரை சொல்கிறாங்க வெள்ளந்தியான மனது இருக்குது அவர்கள் நல்ல எண்ணத்தோட நம்முடைய குடும்ப உறவுகள் மாதிரி அவர்கள் ஒரு உரிமை எடுத்துக்கிறாங்க இவ்வளவெல்லாம் நல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிராம மக்களே தன் கூட இருக்கக்கூடிய தனக்கு சமமான ஒரு மனிதனான அந்த நாவிதனை ஒரு மாதிரி கீழான மனிதனாக நடத்துவது இருக்குல்ல அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறாரு இதற்கு பின்னாடி நமக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் இருந்தாலும் நம்ம இது மாதிரியான ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பில் தான் அமித்தி அழுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இதிலிருந்து நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இதை தாண்டி வெளியே வருவதற்கான விழிப்புணர்வும் அதை தாண்டி அரசியல் முன்னெடுப்பும் தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு விதமாக ரொம்ப நுட்பமாக சொல்லியிருக்கிறதா என்னுடைய மனதிற்கு தோணுது என்னுடைய அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கதையை கொடுத்த மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இப்படியாய் ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை அளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்